महर्षि महर्षि मुनोलोलो महर्षि महर्षि मनि <coughs> अरसिटे तीन तीय वि सिनम 
ஆத்திரம் இப்போ தன்னைத்தான் காக்கில் ஒருவன் தன்னை தானே காத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்ப என்ன பண்ணணும் சினத்தை கைவிடணும் காவாக்கால் இந்த குரலுக்கு நான் விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் சினத்தை கைவிட வேணும் இப்படி காவாக்கால் அப்படின்னா தன்னையே கொள்ளும் சினம் சினம் தன்னையே அழிச்சிடும் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் இதுக்கு இந்த விளக்கம் அழகா திருவள்ளுவர் கொடுத்துட்டார் பண்ண சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் புனைய சுடும் இப்போ சினம் என்பது தன்னுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கூட இருக்கிற உறவுகளை குறிக்கும் ஏம புனை அப்படின்றது வந்து அதாவது தங்கம் போல தூய்மையா நட்பு உறவு என்பது இந்த சினம் யாரை சார்ந்து இருக்கிறதோ அவரை அப்படியே அழிச்சிடும் அவர் மட்டும் அழிக்க மாட்டாரு அவருக்கு மட்டும் அந்த அழிவு கிடையாது அவருடன் மற்றவங்க கொண்டிருந்த மேன்மையான உறவுகளையும் துண்டிச்சிடும் இந்த பாடல் மூலமாக சினத்தை திருவள்ளுவர் தள்ள தெளிவா எப்படி எடுத்து சொல்லியிருக்கார் இதோட கருத்துக்களை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏம புனிய சுடம் அடுத்தது சினம் சினம் வர காரணம் ஒரு ஆசை தடப்பற வரும்போது அதை வந்து உடத்தெரிய எழும் உயிரின் செலவு தான் சினம் சொல்றோம் இப்போ சினம் என்னன்னு சொன்னா சீரமைக்கப்படாத ஆசை செயலாகும் தடுக்கும் போகும்போது அந்த தடுக்க அதை தடைய நீக்க எழும் ஆர்வமே சினம் சொல்றோம் இப்போ இது வந்து உணர்ச்சி வயப்பட்ட பகை உணர்வு ஆசைக்கு தடை வரும்போது அந்த தடையை வெல்வதற்கு வேகம் அத வந்து உயிர்ல அப்படி பிறக்குது அப்போ அந்த தடையை நீக்கிறதுக்கு உயிர் வந்து அப்படி எழுச்சி பெறும்போது அதுதான் வந்து சினம் சொல்றோம் அது போல வலுவான சூழ்நிலையில தான் நமக்கு வந்து சினம் வருது அப்புறம் அதுவே நமக்கு பழக்கம் ஆயிடும் அப்புறம் அடிக்கடி எப்ப பார்த்தாலும் கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நாம வந்து சினத்தை ஒரு விஷயத்த நம்ம உள்ள போட்டுட்டோம் சினம் எந்த நேரத்திலையும் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நின்றுந்தாலே நமக்கு சினம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு படத்துல சொல்லுவார்ல அதுவா பழக்கம் ஆயிடும் அந்த மாதிரி இது வந்து பழக்கமாகி அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருந்துச்சுன்னா அதுவே நமக்கு பழக்கமாயிடும் அதுக்கு அடுத்தது கரு வழியே எப்படி உருவாமைப்பு நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோ அது போல கோபமும் வந்து நம்மளுடைய கரு வழியே நமக்கு வருது இல்லைங்களா இத நாம ஆராய்ஞ்சு பார்த்தா மனிதனுக்கு முன்னாடியே உள்ள விலங்குகள் கூட கோபம் இருப்பதை நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ விலங்குகள் எல்லாம் வந்து ஒன்னு ஒண்ணு அடிச்சு உயிருடன் அப்படியே பிடிச்சி தனக்கு உணவாக சாப்பிடும் அப்போ பிடிப்பட்ட அந்த உயிரினம் வந்து துன்பத்திலிருந்து தப்பிக்கும் அந்த விலங்கு வந்து தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடுது ஏன்னா அதுக்கு அது உணவா வேணும் ஆனா அது அதை பிடிச்சி அத ஒரு வழியாக்கு சாப்பிடறதுக்காக இப்ப உணவாக சாப்பிடுற எந்த உயிரினம் வந்து அந்த உயிரினத்தை விடவே விடாதான் அப்போ துன்பத்துக்கும் இந்த மாதிரி தொடங்கிய சண்டையில இருந்து தான் சினம் தோன்றியது இந்த சினம் தான் வந்து சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பங்களாலும் கூடுதி குறையும் கருவழியே நமக்கு தொடர்ந்து வந்து அப்புறம் மனிதன்கிட்ட இருக்குது அப்போ சினம் ஒரு விலங்கின பதிவு அப்படின்னு சொல்றாரு மகரிஷி 
சினத்தை ஒழிக்க முடியாது தவிர்க்க வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க சினம் வந்து ஒரு கொடிய உள்ள நோய் சினம் ஒரு மானா மனநிலை சினம் வந்ததுன்னா நம்ம மனசு நம்மகிட்டயே இருக்காது என் மனசு என் மனசாவே இல்லை நான் நானா இல்ல நம்ம நான் இங்கேயே இருக்க மாட்டோம் கோபம் வந்துனா அப்படியே மன அலைச்சல்ல அதிகமாகி நாம என்ன பேசுறோம் இதுக்காக நம்ம கத்துறோம் என்ன செய்யறோம்ங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மானா மனநிலை அதாவது பொருந்தா நிலை அதான் வந்து மானா மனநிலை சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது தன்னையும் பிறனையும் கெடுத்து தற்காலத்திலும் பிற்காலத்திலும் துன்பத்தை நீடிக்க செய்யும் ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட பகை சி உணர்வு சிங்கம் தன்னை கெடுக்கிறதும் இல்லாம இந்த சினம் மத்தவங்களையும் கொடுத்துரும் தான் மட்டும் அழிய மாட்டோம் ஆனா அத வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தற்காலத்திலும் பிற்காலத்திலும் இப்பவும் அதுக்கப்புறமாவும் இந்த சினம் இப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா அதுதான் வந்து ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட பகை உணர்வு சினம்னு சொல்றாங்க ரிஷி தாங்கிட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்தவா நல்லா இருக்கணும்ன்றதே கிடையாது தனக்கு ஒரு கண்ணு போனா மற்றவனுக்கும் ரெண்டு கண்ணு போகணுன்ற நிலவில தான் இருக்கும் அப்போ இந்த காலத்துக்கும் பிற்காலத்துக்கும் அந்த சினம் வந்து நீடிச்சுட்டே இருக்குமா இப்போ பகை உணர்வு சினம் சினத்தின் வேறு பெயர்கள் கோபம் வெகுளல் புரோதம் சீற்றம் இந்த சினத்துக்கு இத்தனை பெயர் இருக்கு சினம் வல்லலார் எப்படி வேண்டார் பாருங்க அருளா நான் வேண்டுதல் கேட்டதும் புரிதல் வேண்டும் அணு துணையும் சினம் காமம் அடையாம வேண்டும் கடவுளே நான் கேட்கறத நான் வேண்டத எனக்கு கொடுங்க அணு துணையும் அதாவது அணு அணு இருக்கு பார்த்தீங்களா அணுவோட இன்னும் சின்னதா கூட எனக்கு சினமும் வேண்டாம் காமும் வேண்டாம் அணு துணையும் அந்த அணு அளவு கூட எனக்கு சினம் வேணாம் காமம் வேண்டாம் நான் அதை அடையாம வேண்டும் அப்படின்னு வளர சொல்றாரு மனம் என்னும் மாடு அடங்கில் தாண்டவ கோணே முக்தி வாய்ந்ததுந்து என்னோட தாண்டவ கோணே மனசு வந்து ஒரு மாடுன்னு சொல்லுவாங்க இங்க ஒன்னாலும் அடங்கும் அடங்காம போயிட்டே இருக்கும் அந்த மனச அடக்கிட்டாலே நமக்கு முக்தி எல்லாம் கிடைக்குமா நம்ம அதை அடக்கணுமா அது பாட்டும் போகுது எங்கெங்கயோ போகுது லண்டன் வரைக்கும் போகும் அந்த மனசு மனம் என்னும் மாடு அடங்கில் தாண்டவ போனே முக்தி வாய்ந்தது என்று என்னடா தாண்டவ போனே இப்போ முக்தி எல்லாம் அடைச்சிட்டேன் நானு என்னுடைய மனச நான் அடக்கினதுனால எனக்கு முக்தி எல்லாம் கிடைச்சிடுச்சு சினம் என்னும் பாம்பு இருந்தால் தாண்டவ போனே யாவும் சித்தி என்று நினையடா தாண்டவ போனே இப்போ சினம்ன்றது ஒரு பாம்பு இப்போ சினத்துக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாம்பு அந்த சினம் வந்து பாம்பா இருக்குத அது இறந்துடும் அதை இறந்தால யாவும் சித்தி என்று நினையடா எல்லாமே எனக்கு சித்தி கிடைச்சிடுச்சு இந்த எதை அழிச்சா சினம் என்ற பாம்பை இறந்தால் நம் உடலில் சித்தி எல்லா சித்தியும் எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு இடைக்காட்டு சித்த அழகா சொல்லிருக்காரு இந்த சினத்தை பத்தி சினம் கொள்வார் தமை தாமே தீயால் சுட்டு செத்திடுவார் ஒப்பாவார் சினம் கொள்வார்தாம் சினத்தால அந்த வார்த்தைகளால நிறைய தீய வார்த்தைகளால தினந்தோறும் செத்துடுவாங்க அதைதான் சொல்றாரு சினமில் கொள்வார் தம்மை தாமில் தீயால் சுட்டு அவங்களே அந்த வார்த்தைகால அந்த வார்த்தைகளை சொன்னதுனால அவங்களே சினத்தால செத்திடுவார் ஒப்பாவார் மனம் கொண்டு தாங்கழுத்தை தாமே ஒய்ய 
வாழ் கொண்டு கிழித்திடுவார் மாணவராம் தினம் கோடி முறை மனித தினசினத்தில் வீழ்வார் அத மனதால தாங்க அழுத்த அதாவது சினத்தால வாழ் கொண்டு கிழித்திடுவார் அப்போ தினம் தினம் சினத்துல வீழ்வார் யாரு மனிதங்க சினம் பிறர் மேல் தாம் கொண்டு கவலையாக செய்ததென்னி துயர் கடலில் விழுந்து சாவார் சினம் வந்து ஒருத்தர் மேல கோவப்பட்டு நம்ம கத்திட்டோம் வார்த்தைகளால கொட்டிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த போய் பேசணும் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்றது அப்ப தெரியாது திட்டம் முதலாம் தெரியாது திட்டத்துக்கு அப்புறமும் தெரியாது ஆனா அதை நினைச்சு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஐயோ நான் போய் அப்படி பேசிட்டேனே அந்த வார்த்தைகளால அவங்கள பேச இருக்கவே கூடாது அந்த வார்த்தையை பேசுனா அவங்க எப்படி தாங்கிருப்பாங்கன்னு தெரியலையே இப்படி நான் பேசிட்டேனே எப்படி பேசிட்டேனே நம்ம நாமளே ஒருத்தர்கிட்ட போய் பேசும்போது நம்மளால முடிந்த வரைக்கும் பதில் கொடுப்போம் ஆனா தப்பு யார் மேல இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம பதில் கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற நிலைமைக்கு கொடுத்துருவோம் கொடுத்த பிறகு வீட்டுக்கு வந்தோ இல்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சோ என்ன பண்ணுவோம் ஏண்டா இந்த வார்த்தையை நம்ம பேசணும் அவங்க பேசுறதோட நம்மளும் பதில் பேசிட்டோமே நிறைய சொல்லிட்டோமே நாம நிறைய வார்த்தைகளை அவங்கள கடுமையான சொற்களாக சொல்லிட்டோமே சொல்லியிருக்க கூடாது நாம யோசிச்சு பார்த்துக்கணுமே அப்படின்றத அதுதான் வந்து செய்ததென்னி துயர் கடலில் விழுந்து சாவார் அப்படி நினைச்சு நினைச்சு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க மகாகவி பாரதியார் இந்த சினத்தை பத்தி சொல்லி கவலையினை சினத்தை கொய்ய அச்சத்தை வேட்கதனை அழித்து விட்டால் அப்போதே சாவும் அங்கே அழிந்து போகும் மிச்சத்தை பின் சொல்வேன் சினத்தை முன்னே வென்றிடுவர் மேதினியில் மரணம் இல்லை இந்த நாணம் கவலை சினம் பொய் அச்சம் இதெல்லாம் அழிச்சிட்டால சாவு அங்கே இல்லை இதெல்லாம் போகட்டும் இதெல்லாம் அப்புறம் நான் சொல்றேன் நான் இது இந்த நானும் கவலை சினம் பொய் இதெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் அச்சம் கூட அப்புறம் சொல்லிக்கிறேன் ஆனா சினத்தை முன்னே வெண்டிடுவே மேதினியில் மரண சினத்தை தான் முதல்ல நான் வெண்டணும் இது எல்லாமே அப்புறம் நான் சொல்றேன் ஆனா சினம் என்ன விட்டு போயிடணும் சினத்தை நான் கைவிட்டணும் அப்போ நம்மளோட உடம்புல மரணம் இல்லை கோபமே அம்பலவானார் கவிரசர் வந்து சொல்றாரு கோபமே பாவங்களுக்கெல்லாம் தாய் தந்தை கோபமே குடியை கெடுக்கும் குடி கெடுக்கும் கோபமே ஒன்றையும் கூடி வர ஒட்டாது கோபமே துய கொடுக்கும் கோபமே பொல்லாதது கோபமே சீர்கேடு கோபமே உறவே அறுக்கும் அப்ப இந்த கோபம்னா எல்லா கோபத்துக்கும் பாவங்கள்ல யாருன்னா தாய் தந்தை எல்லா பாவங்களுக்கும் இந்த கோபம் தான் தாய் தந்து இப்ப கோபம் வந்து குடிய கெடுக்குது எவ்வளவு கோபம் இப்ப வீட்டுல இருந்தாலும் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்காது இப்ப இந்த கோபத்தால எதையுமே நம்ம சரியா வரையா செய்ய முடியாது எந்த ஒரு விஷயத்தும் கூடிய வராது அப்ப அந்த கோபம் வந்து என்ன ஆகும் கஷ்டம் கொடுக்கும் கோபம் வந்து கொல்லாதது கோபமே சீர்கேடு கோபம் தான் வந்து உறவே அறுக்கும் இப்ப இந்த கோபத்தால நம்ம குடும்பத்துல வரும் ஒவ்வொருத்தரும் பிரிஞ்சிருவாங்க அதுதான் வந்து எல்லா பாவங்களுக்கும் தாய் தந்த யாருன்னா இந்த கோபம் தான் யார் மீது நமக்கு அடிக்கடி சினம் வருது வாழ்க்கை துணையில முதல்ல வாழ்க்கை துணை மேல வரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பெத்த பிள்ளைங்க மேல வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த சமுதாயத்துல இந்த சுற்றத்தாறு இல்லைன்னா நண்பர்கள் மேல ஏன் வருது அப்படின்னா நாம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையோ எதையாவது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயத்துல ஒரு பொருள் மேலேயோ இல்ல நமக்கு ஆசை வரும்போது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த ஆசைக்கு தடையாக இருக்கவங்க யாருன்னு பார்த்தா நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட பிள்ளைங்க அப்படி இல்லை நம்மளுடைய சுற்றத்தாறு நண்பர்கள் இவர்கள் தான் வந்து தன்னோட அன்பு கொண்டு நம்முடைய நலனுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளை பத்தி அவங்க 
புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அதனாலதான் அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நமக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க இது இப்படி செய்யாத இது கெட்டது இது நல்லது அப்படின்னு நமக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் இன்னும் எடுத்ததுமே கோவப்படுறோம் இப்போ அவங்கெல்லாம் நம்ம மேல ஒரு அக்கறையால தான் அதை சொல்றாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க நம்முடைய நலனுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க அவர்கள் மீதுதான் நாம அடிக்கடி சினமாக இருக்கு இந்த சினம் வந்து துன்பம் தராமல் போகவே போகலாம் அதாவது எப்படின்னா யாருக்காவது துன்பம் தராமல் போகவே போகலாம் இப்ப இந்த சினம் வந்து உடலையும் மனதையும் எடுக்க செய்யும் மற்றவங்களுடைய உள்ளத்தை நம்ம புண்படுத்தி தன்னையும் கெடுத்து பிறரையும் கெடுத்து இப்போ துன்பமே கொடுத்து பின்னாடி துன்பத்தையும் கொடுத்து நீடிக்க செய்யும் அதாவது இப்பவும் துன்பத்தை கொடுப்போம் பின்னாடியும் துன்பத்தை கொடுப்போம் ஒரு ஒரு கோபம் வருது நான் கோபமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்லுவோம் நாம வேறா கோபம் வேறா இப்ப நானே கோபமாக மாறில அப்ப அவருடைய நிலையில இருந்து மாறுதல் அடைகிறாரு இல்லா இவர்கள் மீது நான் கொள்வது சினம் கொள்வது சரிதானா வந்து நானே வந்து என்னையே நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்ப எனக்கு கோபம் வருதுன்னு சொல்றோம் நான் வேற இல்ல கோபம் வேற இல்ல அப்ப நானே கோபமாக மாறுவேன் இப்ப இந்த கோபம் இருக்கும் போது அறிவு ஆராய்ச்சி விழிப்பு நிலையில நமக்கு இருக்காது நம்முடைய அறிவால நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா கோபம் என்பதே இல்லை அதை கூர்ந்து பார்த்தா கூட அவரே கோபமா இருக்கிறார் எனவே இந்த தீய குணங்கள் இருந்து கொடியது எதுனா கோபமே தான் இப்ப நான் கோபமா இருக்கிறேன் என்கிட்ட வராது அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது அவரோட நிலையில அவரே இல்லை சினத்திற்கான காரணங்கள் நாலு கருத்துக்கான விஷயம் இப்ப எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்புன்னா எப்படின்னா நமக்கு ஒரு பிறந்த நாள் வருது இல்ல ஒரு கல்யாண நாளே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கணவர் வந்து புடவை வாங்கி தரணும் அப்படின்னு இல்ல எங்கேயாவது வெளியில கூப்பிட்டு போகணும்னு எதிர்பார்ப்பு அப்படி வராத சூழ்நிலைனால அவங்க வெளியில வேலையா எங்கேயே இருப்பாங்க இல்ல வர முடியாது கூட்டிட்டு போக முடியாது இப்ப இந்த கொரோனா சீசன்ல எங்கேயும் வெளியில போக முடியாதுன்ற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கிறாங்க போனாலும் பயந்து பயந்து போயிட்டு பயந்து பயந்து தான் வரும் அப்ப அந்த எதிர்பார்ப்பு நமக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா நமக்கு ஏமாற்றம் அந்த ஏமாற்றத்தை ஏன் ஏமாற்றம் வருதுன்னா எதிர்பார்க்கவே கூடாது அப்ப ஏமாற்றமும் வராது அடுத்தது பொறுமை சகிப்புத்தன்மை இல்லாம இப்ப எந்த வருஷமே இப்பயே விட நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய கணவர் வெளியில கூப்பிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அடுத்த தடவை போய்க்கலாம் இன்னைக்குதான் போனோமா நாளைக்கு போய்க்கலாம் அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு பொறுமையா இருக்கும் அது இல்லாம சகிப்புத்தன்மை இல்லாம கோவம் நிறைய கோவத்தினாலதான் நம்ம நிறைய விஷயத்த மாத்திக்கிறோம் சரி வர திட்டமிடாமை எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஆபீஸ் போறாரு அவருக்கு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் ஆபீஸ் போகணும் ஆனா அவரால வீட்லயே ஒன்பது மணி வரைக்கும் இருக்காரு அவரு எட்டரை மணிக்கு வீட்டை விட்டு போனாதான் ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸ்குள்ள நுழைய முடியும் ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அவங்க மனைவி எட்டே கால் மணிக்கு தான் சமையலே ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப அவர் ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸ் போட முடியாது இப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி திட்டமிட்டு அவர் அதை நடத்தணும் அப்ப அவருக்கு அது கோபம் வருது ஏன்னா சரியான நேரத்துக்கு ஆபீஸ் போக முடியலையே அதுக்கப்புறம் உடல் மன இயலாமை உடல் சொல்லும் இதை செய்யலான ஆனா மனம் என்ன சொல்லுவோம் செய்யாத உடல் மன இயலாமை மனம் சோர்வாயிடுஞ்சிடும் மனம் சோர்வாயிடுச்சுட்டா முடியாம போயிடும் ஒரு விஷயத்துக்கு போறோம் ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆஃபர் இருக்கு நம்ம போனோம்னா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு போகணும்னு தோணும் மனசு போக வேணான்னு சொல்லுவோம் மறுநாள் யார் மூலியமாவது கேட்ட பிறகு ஐயோ நம்மளால போக முடியலையே 
ஏன்னா இந்த மனசு பேச்சு கேட்பா அப்ப நம்ம மேலயே நமக்கு கோவம் இதுதான் உடல் மன இயலாமை உடலும் சோர்ந்து போடும் மனசும் சோர்ந்து போயிடும் சினம் வந்து ஒரு தற்கொலை அப்படின்னு சொல்றாரு மகிழ்ச்சி இது வந்து ஒரு சங்கிலி தொடர் கூட ஒரு தொற்று நோயும் சொல்றாரு மகிழ்ச்சி ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் பெரியவர் இருக்காருன்னா நம்ம வாழ்க்கை துணையே இருந்தா அடிக்கடி அவருக்கு கோபம் வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன அவங்க அவங்க மனைவி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மனசு கஷ்டப்படும் என்னடா இது பாரு வந்து நம்மளுடைய வீட்டோட தலைவர் வந்து கோபமாவே இருக்காரு யாருக்கும் எது மேலேயும் ஒரு நாட்டமே இருக்காது யாருக்கிட்டையும் பேசவும் மாட்டாங்க முயற்சி எடுத்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ அவங்களுடைய மனநிலை குன்றி போகும் அந்த கடுகடுத்த முகமா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு அவங்களே அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களையே பார்த்தாலே கோபம் வந்து ஏன்னா எல்லார் மனசுலயும் அவர்கிட்ட இருக்க கோபம் எல்லார் மனசுலயும் வந்ததுனால எல்லார் முகமும் மாறிடும் அவங்களும் கடுகடுப்பாவே இருப்பாங்க இது ஏன் சங்கிலி தொடரா வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை வீட்டுல வந்து அம்மா கிட்ட வந்து என்னமோ கேக்குது எனக்கு அது வேணும்னு அடம் பிடிக்குது அப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க சமையல் வேலையில செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தை கேக்குறத அவங்களால கொடுக்க முடியல அப்ப அந்த குழந்தைய அடிக்கிறாங்க அது அடிச்ச உடனே அது அழுதுகிட்டே போகுது இப்ப அந்த வீட்டுல அவரோட தலைவர் இருக்கார்ல அவர்கிட்ட அந்த கோபம் போகுது என்ன எப்படின்னா ஏன் அடிக்கிறேன்னு கேட்டுக்காங்க அப்ப அவர்கிட்ட அந்த கா அந்த அம்மா வந்து கோபமா கத்தி பேசுறாங்க அந்த கோபம் அவர்கிட்ட போனதுனால அவர் ஆபீஸ்க்கு போறாரு ஒரு ஆபீஸ்க்கு போய் அங்க உட்காந்து பிறகு அந்த கோபத்துல அவரோட பியூன் இருக்காருல்ல அவருக்கு கீழே வேலை செய்யறார் அவர்கிட்ட போய் அந்த கோபத்தை அவர் காட்டுறாரு அப்ப அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஏன் நம்ம என்ன தப்புமே பண்ணல எதனால நம்மளுடைய மேனேஜர் வந்து நம்மள கோபமா நம்மளை திட்டுறாரு என்ன தப்பு நம்ம பண்ணோம்னு அவரே அவரையே நினைச்சு கேட்டுட்டு இருக்காரு இந்த கோபத்தோட வீட்டுக்கு போறாரு வீட்டுக்கு போனோடனே அந்த மனைவி உள்ள வா கணவர் உள்ள வந்ததுமே எல்லாரும் என்ன கேட்போம் சாப்பிடுறீங்களா காப்பி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்போம் உடனே அந்த கோபத்தை அந்த அம்மா மேல எரிஞ்சு விழுறாரு அப்ப அந்த எரிஞ்சு விழுந்த உடனே அவங்க அந்த அம்மா நம்ம என்ன கேட்டோம் ஏன் அப்படி கத்துறாரு ஏன் அப்படி பேசுறாருன்றது அந்த அம்மாவுக்கு கஷ்டமா போட்டது அந்த கோபம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை திருப்பி வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து ஏதோ ஒண்ணு கேக்குது அந்த கோபம் எங்க போகுதுன்னா குழந்தைகிட்ட போகுது அதான் வந்து மகிழ்ச்சி வந்து சங்கிலி தொடரா இந்த கோபம் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாரு முதல்ல குழந்தைகிட்ட போச்சு குழந்தைகிட்ட வந்து போவோம் அதுக்கப்புறம் கணவர்கிட்ட போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ் பியூன் கிட்ட போகுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த பியூன் போய் தன் மனைவி கிட்ட போய் கோபத்தை காட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மனைவி வந்து யார்கிட்ட போறாங்கன்னா திருப்பி அந்த குழந்தைகிட்டயே இன்னத்தை காட்டுறா இத வந்து சங்கிலித்து நம்ம வந்து நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க மேலதான் நம்ம ரொம்ப கோபப்பட்டு அவங்களதான் ரொம்ப கோபமா திட்டுவோம் நமக்கு மேல இருக்கவங்களும் கோபத்தை காட்ட மாட்டோம் ஏன்னா அந்த கோபத்துக்கு அவங்களும் திருப்பி பதில் நம்ம மேல காட்டிடுவாங்கன்றதுனால நம்ம அவங்க கிட்ட கோபத்தையே காட்ட மாட்டோம் பிறருக்கும் நமக்கும் பாதிப்பு பிறர் நம் மீது சின்னம் கொண்டால் நம் மனம் ஓதுன்றது நம்மள யாரும் ஒருத்தர் திட்டிட்டாங்க கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் அதை நினைச்சு நினைச்சே யாருக்கிட்டையும் சரிவாத பேச மாட்டோம் என்ன என்ன திட்டிட்டாரு என்ன பேசிட்டாரு என்ன கோச்சுட்டாரு அப்படின்ட்டு அதையே நினைப்போம் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்த சின்ன வந்து நம்ம மனசு நோக்குது நான் நாம என்ன பண்ணுவோம் அது தெரியாம நாம அத்தவங்க மேல கோபமா கத்துறோம் அவங்களுக்கு அந்த சினம் வருத்தமா இருக்கு நமக்கு எப்படி வருத்தமா இருக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த கோபம் அவங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கு அது என்ன ஆகும்னா நாளடைவுல அது சாபமா மாறிடுது நாம் பிறர் மேல் சினம் கொண்டால் அது அவர்களுக்கு வருத்தமா நமக்கு வருத்தமா இருக்கிற மாதிரிதானே அவங்களுக்கும் வருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாம நாம அவங்க மேல கோபத்தை காமிச்சு பேசிடுவோம் வார்த்தைகளால அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மனசுக்குள்ளே வச்சு அது அவங்களுக்கு சாபமா மாத்திடுவாங்க பாரு என்ன அனாசமா திட்டுடுச்சு என்ன வந்து இவ்வளவு வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டுடுச்சு அப்படின்னு அவங்க மனசுக்குள்ளேயே அது சாபமாக மாத்திடுறாங்க 
அதுதான் மாறிடும் மனசுக்குள்ளேயே இருந்தாலே சினத்தினால் வரும் கேடுகள் என்னன்னு சினம் வந்தாலே அப்படியே கண்ணெல்லாம் செலந்துரும் நான் புக்கில் தான் சொல்றேன் இதுல வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் அதாவது பிபி வந்துடும் பிளட் ப்ரெஷர் நிறைய கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் மாரடைப்பு வரும் பிபி வந்தாலே ரத்தம் எகிறனாலே மாரடைப்பு அடைச்சிடும்னுவாங்க கண்ணோய் அப்படின்னா கண்ணு அப்படியே செவந்துடுது செவந்த உடனே அந்த நம்ம சொன்ன கண்ணை சுத்தி மகிழ்ச்சி நம்ம கண் பயிற்சி கொடுக்கும் போது கண்களை சுற்றி இரண்டாயிரம் நரம்புகள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு கூடிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த கண்ணுக்குள்ள ஒரு ப்ரெஷர் வந்தாலே அந்த கண்ணுல இருக்கிற நரம்புகளுக்குள்ள இருக்கிற ரத்தங்கள்லாம் அப்படியே வெடிச்சிடும் அது கண்ணுல ஏதாவது பிரச்சனை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜுரம் வரும் உடல் கைகள் எல்லாம் வந்து நமக்கு அப்படியே நடுக்க வந்துடும் மனசு படப்படுத்துது நம்மளையே நம்மள மறக்க வச்சிடும் இந்த சினத்தினால என்ன செய்யறோம்னே தெரியாதான் சிவகாந்தம் குறைஞ்சு வரக்கூடும் நம்ம உடம்புல சின்னத்தினால எல்லா இதுவுமே வாரி அரைச்சிடும் அப்புறம் முகம் விகாரம் முதல்ல முகம் விகாரமாக்கிடும் உடல் நல பாதிப்புகளால இந்த சின்னத்தினால முகம் விகாரமாயிடும் மூளை வந்து அப்படியே வளர்ச்சியே பெறாது அப்படியே மங்கிடும் ஏன்னா கோபம் மூளை வரைக்கும் அழிவு கொடுத்துருச்சு அப்புறம் உடல் நடுக்கம் கொடுக்குது இந்த சூடாகும் கோபம் பட்டாலே உடல் சூடாயிடும் அதனாலதான் ஜீத பே சீத பேதி ஆகுது அதுக்கப்புறம் மலம் கட்டிடுது இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இந்த சின்னத்தினால அப்புறம் மனவள பாதிப்பு சிவகாந்தம் சொன்னல இந்த கோவப்பட்டாலே காலையில எழுந்திருக்கும் போது நம்ம உடம்புல ஜீவகாந்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ள இருக்கும் உடம்புக்குள்ள ஒரு விஷயத்துல ஒரு விஷயத்துல கோவப்பட்டாலே நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜீவகாந்தம் அப்படியே கொட்டிடும் வெளியில வந்துடும் அது நமக்கு தெரியாது வெளியில கொட்டிட்டுதான்றத நம்ம சொல்ல முடியாது வெளியில அவ்வளோ விரயம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நம்ம கிட்ட ஜீவகாந்தம் குறைஞ்சிட்டாலே சோர்வாயிடும் நட்பு நலம் பாதிப்பு எப்பவுமே கோபமாவே இருந்துகிட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் அவங்க கோபமாவே இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட எப்ப பேசினாலும் கோபத்திலேயே ஒரு வருஷத்த சொன்னா இவங்க ஏத்துக்கிறது கிடையாது கோபமாக பதில் கொடுக்கறது அப்ப அவங்களுக்குள்ள நட்பு நலம் கண்டிப்பா பாதிக்கும் கூட்டத்துல யாராவது பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இவர் கோபமாக இருந்தா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இவர் வெறுப்பாங்க எல்லாருமே நம்மளை வெறுக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக பாதிப்பு என்ன ஆகும் கோபம் வந்தோடனே உணர்ச்சி பயமாயிட்டு அதுக்கப்புறம் மன அலைச்சல் ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாயிடும் அப்புறம் எதுக்காக நம்ம வந்தோம் எதுக்காக நம்ம எங்க போறோம் எங்க இருந்து வந்தோன்றதே நமக்கு தெரியாது அதுவும் கிடைக்காது அதுதான் சொல்லுவாங்க பிறவி பயன்பட்டாது இது எல்லாமே இந்த அடுத்தது தவமே நமக்கு வராது கோபத்திலேயே நம்ம இருந்தோம்னா தவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வராது சமுதாயத்திற்கு பாதிப்பு அப்படின்ற நாம கோவப்பட பட பட எங்க போய் பதிவுனா அந்த பிரபஞ்சத்துல போய் பதிவு அந்த பதிவு யாருக்கிட்ட போகுதுன்னா நம்மளுடைய ஒத்த கருத்தை மூலமா தான் கருமை மூலமா தான் யார் மூலம் நம்ம யார் நம்ம கூட யார் ஒத்த கருத்தோட இருக்காங்கன்னா அவங்க யாரோ அவங்க மூலியமா இந்த கோபம் செயலுக்கு வரும் நானா செஞ்சேன் நானா சொன்னேன் அப்படின்னுவாங்கல்ல இதுதான் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே இருக்காது அந்த செய்யணுன்ற அதாவது அதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்த அவங்க நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க அதை செஞ்சிருவாங்க எப்படி செஞ்சாங்கன்னா இதுதான் இவங்க ஒரு நினைச்சத பிரபஞ்சத்துல போய் பதியுது அது அவங்களுக்கு போய் சேருது அதான் யார் மூலியமாவது அது செயலுக்கு வந்தோம் அதான் வந்து சமுதாயத்துல பாதிக்குது இந்த சினம் சினத்தோட மறுபடியும் வந்து கவலை சினம் வந்து சொல்லி அது வந்து செயலாகலைன்னா அது நம்ம என்ன பண்றோம் சினத்தால ஏதோ ஒரு சொல்றோம் அந்த சொல்ற விஷயத்த அது புரிஞ்சுக்கல அது தெரிஞ்சுக்கலன்னா அதுவே என்ன ஆகுது கோபமா மாறிடுது கவலையா மாறிடுது அதே கண்ணீராகவும் நம்ம மாத்திடும் மாறிடும் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சொன்ன விஷயம் அவங்க எடுத்துக்கல 
நம்மளை அழ வச்சுட்டாங்க நம்மளை கவலைப்பட வச்சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதுலயே வந்து வஞ்சமா மாறிடும் இப்ப அந்த கோவம் வந்து சின்ன வந்து இருப்பு கட்டிடுது மனசுக்குள்ளவே இருப்பு கொட்டிடுது அதுதான் வந்து நமக்கு வஞ்சமா மாறும் தேவையான இடத்துல சினம் கண்டிப்பா காட்டணும் எப்படி காட்டணும் நடிப்பா காட்டணும் தேவையான இடம்னா ஒரு குழந்தை சாப்பிடல அந்த குழந்தைக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும் சாப்பிடல பரவாயில்லன்னு திட் அடிச்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அது அழுதுகிட்டு ஓடிட்டோம் அந்த இடத்துல அன்பா சினத்தை காட்டணும் அந்த சினம் வந்து மனசளவுல இருக்கக்கூடாது உதட்ட அளவுல தான் இருக்கணும் இப்போ குழந்தை படிக்கல அப்ப அந்த இடத்துல அந்த குழந்தைய அடிச்சு படிக்க வைக்கலாம் அதுல கூட நிதானமா மனசுல சினம் இருக்க கூடாது நடிப்புல மருஷ் செல்வர் இப்படி சினிமா படத்துல ஒரு வில்லனும் ஒரு ஹீரோ ஹீரோ குமாரனும் அடிச்சுக்கிறாங்க ஆனா அடுத்த நிமிஷமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா படத்துக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நடிப்பு சினமாக இருக்கணும் சினமும் வஞ்சமும் சினத்தை ஒழிக்க நமக்கு இதுவரை யாருமே சொல்லி கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது யார் நமக்கு எடுத்து சொல்லிருக்காரு இதெல்லாம் வகுத்தது யாரு நம்ம மகிழ்ச்சி சுவாமிஜி தான் அதுக்கு தகுந்த பலத்தை மனதிற்கு விட்டவர்ல ஒரு பயிற்சியும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்குன்றது யாரு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு இவரு தான் அறிமுகப்படுத்துறாங்க நம்ம குரு தான் அதனாலதான் எல்லாரும் இதுக்குள்ள விழுந்து இதுல என்ன இருக்குன்றத ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலயே ஆர்வமா இருக்காங்க இப்ப நம்ம மகிழ்ச்சி தான் இது எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திருக்காரு அதுதான் சொல்றேன் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு அவ்வளவு ஒரு நல்லது நமக்கு கிடைச்சது தவத்தினால் தவத்தின் வல்லமை எப்படின்னா கருவதனிலை கரு அறிவதனை கருவிலே இணைத்து தவமாற்ற ஐந்து புலன்கள் அமைதி பெறும் அறுகுணம் சீராகும் அப்படின்னா அறுகுணம் சீராகும் அதாவது அறுகுணங்கள் என்னன்னா தவத்துக்கு முன்னாடி பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர் தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் இந்த ஆறு குணங்களும் என்ன இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது இப்ப இந்த தவம் பண்ண பண்ண ஐந்து புலன்கள் அமைதி பெற்ற பிறகு நம்மளுக்குள்ள அறுகுணமும் சீராச்சு என்னெல்லாம் சீராச்சு பேராசை வந்து நிறை மனம் ஆச்சு சினம் வந்து பொறுமையாக ஆச்சு கடும் பற்றி ஈகையாக ஆச்சு அப்புறம் முறையற்ற பால் கவர்ச்சி வந்து கற்போடாச்சு உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை நேர் நிறை உணர்வு ஆயிடுச்சு வஞ்சம் வந்து மன்னிப்பாக மாறிடுச்சு இப்ப இதுதான் வந்து தவத்தோட வல்லமை சினம் தவிர்க்க பயிற்சி முறை கருமாரிஷி பொறுமையை கடைபிடிச்சு சினத்தை தவிர்க்கணும் இப்ப பொறுமையா இருக்கணும் என்ன சொல்றாங்க எது சொல்றாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்காம கோவப்பட்டு நிறைய வார்த்தைகளை கூட்டிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை நமக்காக தான் சொல்லுறாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்து நல்லதுக்காக தான் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம எப்போ பொறுமையா இருந்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு கெடுதல் செய்பவர்களை மன்னித்து வாழ்த்தணும் எனக்கு மன்றத்துல நாங்க ஒரு கிராமத்துக்கு அதாவது பக்கத்துல இருக்கிற கிராமம் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் அவங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேருக்கு நாங்க மனவளக்கலை மகிழ்ச்சி கொடுத்த பயிற்சிகளை சொல்லி அவங்களுக்கு அகத்தாய் கிளாஸ் எடுத்தோம் அப்போ அதுல ஒருத்தவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்த நாங்க பேசும்போது எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்தாங்க அவங்க வீட்டுல பயங்கரமா சண்டை நடந்தது போலீஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சான் அப்ப அவங்க வந்து சொன்னாங்க நாங்க இந்த மனவள கலைக்கு வரலன்னா என்ன பண்ண என்ன என்ன குடும்பம் பண்ணாங்களோ அதை அவங்களுக்கு நான் திருப்பி பண்ணிருப்பேன் ஆனா நான் இதுக்குள்ள வந்ததுனால நான் அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் அப்படின்னாங்க நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்த நாங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாங்க நான் அப்ப அவங்க சொன்னேன் அப்படியே இருங்க மன்னிச்சு விட்டுடுங்க அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருங்க இல்லா இல்ல மேடம் எங்களை அவ்வளவு குடும்பப்பட்டுட்டாங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு சின்ன சைக்கிள் கடை சைக்கிள்ல காத்து அடிக்கிறதுக்கு அவர் வந்திருக்காரு சரி வர காத்து அடிக்கல இல்லைன்றதுனால அது பெரிய 
ஒரு விஷயமா கொண்டு போயிட்டாங்க அப்போ அவங்க இந்த அம்மா வந்து அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க புரிய வச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க புரிஞ்சுக்கல இவங்களை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்கம்மா இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனாலதான் நான் அவங்களை விட்டேன் இல்லைன்னா விட்டுருக்க மாட்டேன் நீங்க சொன்னீங்கல்ல சினத்தை தவிர்க்கணும் இதெல்லாம் தவம் பண்ணுங்க வாழ்த்துங்க நீங்கள அவங்கள வாழ்த்தையும் நான் பெசாம இருந்தோம் அவங்க வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாதான் எங்களை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுனாங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல நீங்க மனசளவுல அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம செஞ்சது தப்புன்னு அவங்க உணர்வாங்க மன்னிப்பும் கேட்பாங்கல்ல மன்னிக்கலாம் நான் உணர்ந்தா போதும் அப்படின்னு அந்த அம்மா எங்க சொன்னாங்க அது ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ம நாங்க போன அன்னைக்கு அவங்க சொன்னாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரியே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வா அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களோட உருவத்தை நினைச்சு வாழ்த்துங்கன்னா அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருந்தாங்க வாழ்த்துனது பலன் என்ன பண்ணாங்களோ அவங்க அடுத்த ஒரு பத்து நாள்ல வந்து என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டோம் ஆஹ் இது தெரியாத ஒரு தவறு நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்தோட வந்து இந்த கடை கிட்ட வந்து கடையும் வீடும் பக்கத்துல அதெல்லாம் வந்து கடையில வந்து அவங்க மன்னிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த அம்மா வந்து எங்ககிட்ட வந்து சொன்னாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரியே அவங்கள நாங்க வாழ்த்திக்கிட்டே இருந்தோம் அவங்க எங்களை வந்து மன்னிச்சுட்ட மன்னிச்சிருங்கன்னு அவங்க எங்களை வந்து சொல்ல சொல்றாங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்ப எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்த்துறதுனால இப்பேற்பட்டவங்களையும் நம்மளால மாத்த முடியும் மாத்த முடியலன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம மாறுவோம் அவங்களா மாறிடுவாங்க அதான் வந்து நமக்கு கெடுதல் செய்வர்களையும் மன்னித்து வாழ்த்தணும் அப்புறம் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தவம் பண்ணணும் புரிய தவத்தை செய்யணும் அப்ப மனச வந்து நம்மளுடைய தவ நிலையில நாம தவம் பண்ண பிறகு இந்த சின்னம் தவத்தில் பயிற்சியை செய்யணும் அதுக்கு மகிழ்ச்சி துரிய தவம் பண்ண சொல்றாரு நாம இது வரைக்கும் துரிய தவத்துல நின்றுதான் மற்றவங்களை வாழ்த்துறோம் எல்லாருமே வாழ்த்துறதும் இதுலதான் சினம் ஏற்படும் நபர்களை வரிசையா நம்ம எழுதணும் யார் எத்தனை பேர் நமக்கு சினமா இருக்காங்க எத்தனை பேர் மேல நம்ம கோபமா இருப்போம் அப்படின்னு எழுதணும் யார் யாருன்றத எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாள் அதுக்கு போகணும் இப்ப என்னென்ன கோபம் இருக்கு அப்படின்னு யார் யார் மேல கோபம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பட்டியலிட்டணும் அத ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் அவருக்கும் எனக்கு என்ன தொடர்பு இப்ப அவர் என் கணவரா இல்ல என் மகளா மகனா இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரா ஏன் அவர் மேல எனக்கு கோபம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதை காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப எனக்கு சினம் இழ காரணம் என்ன அவருக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு சினம் வருவதற்கான காரண் என்னுடைய பொறுப்பு என்ன எவ்வளவு இருக்கு அதுல இப்ப எனக்கு சினம் வந்துச்சு அவருக்கும் சினம் வந்தது எனக்கும் சினம் வந்தது அதுல எனக்கு என்னோட பொறுப்பு என்ன அதுல நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம ஆராய் இது முன் அனுபவம் இருந்தா இருக்காளா இந்த மாதிரி கோபப்பட்டோமா நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஏன் கோவப்படுறோம் முன் அனுபவத்தை பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஆராய்ஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் நான் வந்து சினமே எடுத்துக்க மாட்டேன் சினம் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நாம என்ன பண்ணுவோம் சங்கல்பம் செய்யணும் நான் சொன்னல அந்த அம்மாவை வாழ்த்துங்க வாழ்த்துங்க வாழ்த்துங்கன்னு வாழ்த்துட்டே இருக்க சொன்னேன் அவங்கள அவங்க ஆனா உண்மையாவே வாழ்த்துனாங்க யார சண்டை போட்டாங்களோ அவங்களுடைய உருவத்தை மனதால நினைச்சு வாழ்த்துங்க கண்டிப்பா அவங்க வாழ்த்தி அந்த வாழ்த்துக்கு பலன் கிடைச்சிருச்சு அத அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இவ்வளோ ஒரு விஷயத்த வந்து மகிழ்ச்சி எவ்வளவு எளிமையா கொடுத்துருக்காரு நாங்க எல்லாம் அனுபவிச்ச பிறகுதான் இந்த இதோட இதோட அனுபவம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது முத்து மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சது அப்படின்னா இப்பதான் சினம் தகத்தில் பயிற்சி முறைக்கு நம்ம வரோம் எத்தனை கோபம் சினம் இருக்கு சினம் ஏற்படும் நபர் யார் யாரு நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களா வெளியாளா சொந்தக்காரா நட்பா அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் எனக்கு என்ன தொடர்பு எனக்கு என்ன சினம் எதனால கா என்ன எழுந்தது எதுக்காக எழுந்தது என்னோட பொறுப்பு என்ன இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்திருக்கா இல்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்டா அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் சங்கல்பம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மன்னிப்பு வாழ்த்து வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தும் போது என்ன ஆகும் அன்பு வரும் இப்போ கோபம் வர்றது கண்டிப்பா போயிடும் 
நம்ம மனசு செம்மைப்படுத்தும் சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் இன்னில இருந்து அவர் மேல நாம் சினம் கொள்ள மாட்டேன் வந்து என்ன பண்ணணுமா பல தடவை நம்ம சங்கல்பமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா மறந்துலாம் போகாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா அவர் மேல நான் கோவப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணணும் நான் வந்து சினம் தேவைப்பட்ட பயிற்சியில நான் இருக்கிறேன் அதனால சினம் கொள்ள மாட்டேன் அமைதியாக விழிப்பாக நம்மளுடைய மனச வச்சுக்கணும் இத வந்து ஒவ்வொருத்தருமே தேர்ந்தெடுத்து அதோட முறையாக பயிற்சி செஞ்சு சிவன் சினம் தவிர்த்து வாழ்வில வெற்றி காணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிலர் வந்து ரொம்ப சாந்தமா அழகா இருப்பாங்க முகம் ஆனா அவங்களுக்குள்ள வந்து மனசுக்குள்ள ரொம்ப சினம் இருக்கும் அவங்க கிட்ட பழகின பிறகுதான் தெரியும் இவ்வளவு அழகா இருக்காங்க ஆனா அவங்க பேசுற வார்த்தைகள் எப்படி நெருப்பு மாதிரி கொட்டுறாங்களே அப்படின்னு ஆனா அவங்க கிட்ட போய் நீங்க அழகா இருக்கீங்க உங்களுடைய முகம் அழகா இருக்கு உங்க மனசும் அழகா இருந்ததுன்னா இன்னும் அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி நம்ம மனவளக்கலைக்குள்ள சேர்க்க வைக்கணும் அப்ப அவங்களும் உணர்ந்து திருந்தி உயர்வு பெறுவாங்க பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட சினத்துக்கு வரண காரணம் எப்படின்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நாம சொல்றத எடுத்துக்கணும் நீ சொல்றத நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நீ சொல்றத எனக்கு புரியல அப்படின்றது புரிய வச்சுக்கணும் ஆனா நீ சொல்ற விஷயத்த நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் சொல்றத நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது நம்ம வாக்கு வர முடியும் அது எதனால வருதுன்னா தன் முனைப்பு நீ என்ன பெரிய ஆளா நான் தான் பெரிய ஆள் நான் சொல்றத நீ எடுத்துக்கோ இப்ப குடும்பத்திலேயே வந்து நம்ம சொல்ற விஷயத்த எல்லாரும் கேட்கணும் கேட்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்கணும் ஆனா அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு அதப்படிதான் அவங்க நடப்பாங்க ஆனா இது தன் முனைப்பு இது எதனால நீ சொன்ன விஷயத்த நான் எடுத்துக்கூடாது இதுதான் வந்து சின்னத்துக்கான காரணம் ரெண்டு கொக்கி ரெண்டு கொக்கியுமே ஒரு கொக்கி அப்படி இருக்குது இன்னொரு கொக்கி இப்படி இருக்குது ரெண்டு கொக்கி மாட்டிட்டு இன்னொன்னு இருக்கும் போராட்டத்துக்கு இதுக்கு முடிவே கிடையாது நீ இந்த பக்கம் இருக்கிற நான் இந்த பக்கம் இருக்கிறேன் அப்ப இந்த போராட்டம் முடிவே இருக்கிறது இதுல ஒரு கொக்கியோ கொக்கியாக மனைவியாகவோ மனைவியோ கணவனோ இருக்கணும் இது யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டு பேர்ல யாரு புத்திசாலியா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கம்பி கம்பியாக மாறிடுவாங்க இப்ப அந்த ஒரு கொக்கிய கம்பியாக மாத்தணும் அதுல யாரு புத்திசாலி நம்ம வீட்டுல நமக்கே நல்லா தெரியும் யார் புத்திசாலியா இருப்பாங்க எது எல்லாமே சில விஷயத்துல அவங்களே விட்டு கொடுத்துட்டு போவாங்க அவங்கதான் வந்து கம்பியா இருக்காங்க நாம குக்கியா இருக்கிறோம் இப்ப புத்திசாலி நாமளும் புத்திசாலின்றதுனால நாமளும் கம்பியாக மாறி விட்டு கொடுக்கணும் மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல்ல அழகா சினம் கவலை எனும் இரண்டும் மனிதர் வாழ்வை சீரழிக்கும் நச்சாகும் உணர்ந்து கொள்வீர் மன வலிவும் உடல் வலிவும் முயற்சி மற்றும் மதிநுட்பம் ஆராய்ந்து குலைந்து போகும் தினம் சிறிது நேரம் இதற்கென்று ஒதுக்கி சிந்தித்து சீர்திருத்த இந்த ரெண்டையுமே வந்து இனி என்னிடத்தில் எழாமல் காப்பேன் என்று பல முறை கூறு வெற்றி கிட்டும் என்று சொல்லு இந்த சினம் கவலையும் நம்மளுடைய மனுஷனுடைய வாழ்விய சீரா சீரழிக்கும் அத நாம உணர்ந்துகிட்டு மன வலிவும் போதும் உடல் வலிவும் போதும் அதுக்கப்புறம் முயற்சி மதிநுட்பம்னா அறிவு அறிவு ஆட ஆராய்ச்சியும் குழைந்து போகும் அப்ப அதுக்காக கொஞ்ச நேரம் இத நினைச்சு அத சீர்திருத்தம் பண்ணி அப்ப அத சிந்திச்சு இந்த ரெண்டையும் இனி என்ன இடத்தில் எழாமல் காப்பேன் எது ரெண்டையும் சினமும் கவலையும் என்னிடத்தில் எழாமல் காப்பேன் என்று பல முறை கூறு அப்போ வெற்றி கிட்டும் அப்படின்ற மகிழ்ச்சி இப்போ வாழ்க்கையில எல்லாமே மகிழ்ச்சி கொடுத்த ஒரு விஷயத்த நாம ஃபாலோ பண்ணோம்னா எல்லாமே வெற்றி தான் நமக்கு அப்படின்றது ஒரு விஷயத்த நமக்கு மகிழ்ச்சி சினம் தகுத்தல் என்ற ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து நம்மளை ஊக்குவித்து எல்லாரும் நன்மையாக சினத்தை தவிர்க்கலாம் வாழ்க வல்லமுடன் நன்றிகள் ஐயா டவுட் இருக்கு
தீய தவம்னு சொல்லியிருந்தீங்க துரிய தவத்துக்கும் தியானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கூற முடியுமா துரிய தவம் செஞ்சா நம்மளுடைய மன அலைச்சுழல் அப்படியே நமக்கு குறைஞ்சிடும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு அப்படியே குறையும் அப்பதான் வந்து துரிய தவம் பண்ணும் போதுதான் நம்ம அடுத்தவங்களை வாழ்த்தும் போதும் நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சு வாழ்த்துறதுனா அதுக்கு பலன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சின்னமும் நமக்கு குறையும் அப்பதான் துரிய தவம் தான் நமக்கு வந்து உச்சியில மகிழ்ச்சி கொடுத்த தவத்தை வந்து நம்ம செஞ்சுதான் ஒருத்தருத்தை வாழ்த்துறதும் வந்து நம்ம துரிய தவத்துல தான் வாழ்த்துறோம் அதே மாதிரி இந்த துரிய தவத்துல உட்காந்து அப்பதான் நம்மளுடைய மனசு நம்மகிட்டே இருக்கும் வெளியில எங்கேயும் அலப்பாயாது தலை உச்சியில கை உங்களை நமக்கு உணர்வு கொடுப்பாங்க அது டச் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த தவத்துல நம்ம துரிய தவம் பண்ணி வாழ்த்தலாம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்தையும் சின்னத்தையும் சீரமைக்கிறதுக்கு நமக்கு வழிகாட்டும் அகத்தவம் அகத்தாய்வு சோ அகத்தாய்வுங்கிறது இப்ப இன்ட்ராசப்ஷன் நமக்குள்ளேயே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும் அது அகத்தாய்வு அதுக்குதான் மகரிஷி ஒரு அட்டவணை போட்டு கொடுத்துருக்காரு இப்ப என்ன மாறாயதுல என்ன மாதிரி கேட்கணும் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்னா என்ன வேணா கொஸ்டின் கேட்கலான்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு இப்ப எண்ணத்தை பத்தி ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா அது எதுனால என்ன வருது அந்த ஆறு நிலைகள்ல அந்த எண்ணம் ஏன் வருது அப்படின்னு அந்தந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம திங்க் பண்ணும்போது கொஸ்டின் அந்த மூலமா கேட்கும் போது ஓ இதனாலதான் என்ன வந்துச்சா ஓகே அப்ப இப்ப எப்பயும் ஆஹ் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கமாச்சு ஆஹ் சாட்டர்டே வருது பசி இல்லை ஆனா பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு சாப்பிடணுமின்னு ஒரு எண்ணம் வருது அப்ப வந்து ஒவ்வொரு எண்ணமா ஆராயும் போது தேவையினால வந்துதான் இப்ப பசிக்கல ஆனா பசிக்குது அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா அது தேவையினால வரல இது ரெண்டாவது வந்து சூழ்நிலையால வருதா அப்படின்னா இப்ப யாராவது பக்கத்துல அவங்க சாப்பிடறாங்க நானும் சாப்பிடணும்னு தோணுதா அப்படின்னா அப்படி இருக்காது இப்ப பழக்கத்தால வந்து அப்படி பார்க்கும்போது ஆமா இப்ப டெய்லி பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கமா வச்சு இப்ப வந்துருக்கு அப்ப வந்து இப்ப எந்த எண்ணத்தை ஆராய்ச்சி பார்க்கும் போது அது தெளிவு வேணும் அப்ப இந்த இப்ப பசி இப்ப சாப்பிட்டா எனக்கு நல்லதா இல்லையா ஆஹ் அப்ப இப்ப ஏற்கனவே பசிக்கல இதுக்கு மேல நான் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு அது உடல் துன்பமா மாறும் வயிற்று வழி வரும் ஏதாவது வரும் அப்ப நான் சாப்பிடணுமா வேணாமா சோ அப்ப வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறது அதுக்குதான் அந்த அட்டவணை அதே மாதிரிதான் அம்மா க சொன்னாங்க அந்த சினம் தைவத்துகள் பத்தி சோ இது மாதிரி ஆஹ் பண்றதுதான் அகத்தாய்வு ஆஹ் அகத்தவம்ங்கிறது நம்ம மன அலைச்சூழல குறைச்சு குறைச்சுக்கணும் அதுக்குதான் பயிற்சிகள் அதுக்கு மன்றத்துல வந்து ஆஹ் தீட்சை தருவாங்க அதுல வந்து ஒவ்வொரு முறையா செய்ய தருவாங்க ஆஹ் அதுல வந்து ஆகினையில இருந்து சாந்தியில இருந்து ஒவ்வொரு தவமா இருக்கு ஆஹ் தவங்கிறது மைண்ட வந்து ஒருமுகப்படுத்துறது அதுதான் தவம் ஆஹ் அதை வந்து வேரியஸ் தவ முறைகள் இருக்கு அதனால நமக்கு வந்து இன்னும் நுண்ணிய தன்மைக்கு போகலாம் தவம் நினைக்கிறாங்க <laughs> மன்றத்துக்கு போல சோ இது இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம வகுப்பு மன்றத்தை பத்தி சொல்லணும் அதாவது தீட்சை முறைகள் பத்தி குண்டலி யோகம் என்று சொல்லுவாங்க இது வந்து எளிய முறை குண்டலி பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க மன்றத்துல இருந்து வரவங்களை அவங்களுடைய என்ன நோக்கத்துக்காக எந்த எதிர்பார்ப்புகளால வந்திருக்காங்கன்றத முதல்ல கேட்போம் அவங்களுக்கு உடல்ல கஷ்டமா இல்ல மனதுல கஷ்டமா அப்படின்றத நாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஏதாவது உடல்ல கஷ்டம்னா அது உடல் பயிற்சியை முதல்ல கொடுத்துருவோம் இல்ல மனதுல கஷ்டம்னாலும் உடற்பயிற்சி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு தீட்சை ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்போம் அகத்தாய்வுன்றது வந்து ஒன்பது தவங்கள் இருக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து மூணு தீட்சை காயக்கல்போம்ன்றத கொடுப்போம் 
அந்த மூணு தீட்சையே கொடுக்கும் போதே அவங்களுக்குள்ள உள்ள ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அவங்களாவே உணர்ந்துருவாங்க எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆகினேன்னு கொடுப்போம் உடற்பயிற்சி பண்ணாதான் முதல் உடற்பயிற்சி பண்ணாதான் அந்த தவத்துக்கே உட்கார முடியும் மெயினா அதுதான் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஏன்னா நம்மளுடைய உடல் அமைப்புகள்லாம் வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு இல்ல அது இஷ்டத்துக்கு இருந்திருக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு கொண்டு வரது எது அப்படின்னா உடற்பயிற்சி தான் அப்ப அந்த உடற்பயிற்சி பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய வழிக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த உடல் அப்ப அதுல உட்காரும் போது நம்மளுடைய மன அலைச்சுழல குறைக்குது ஆகிரே தீட்சன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐந்து புலங்கள் மூலமாக தான் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அது அதன் மூலியமாலயா அதன் மூலமாகவே நம்ம எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ இதை நாம திரும்பி பாக்குறோம் ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நடந்துக்கணும் ஏன் இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றத நாமளே நம்மளே திரும்பி பாக்குறதா வந்து தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு குருவோட உயிர் கலப்பு நமக்கு வாங்குறோம் நம்ம அம்மா அப்பாவோட உயிர் கலப்பு ஃபர்ஸ்ட் வருது அதுக்கப்புறமா மகர்ஷியோட உயிர் கலப்பு நம்ம ஏன்னா வான்காந்தத்துல எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய காந்த ஆற்றல் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அவர் ஆற்றல் தான் இருக்கு அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து வான்காந்தத்துல இருந்து அந்த ஆற்றலை வாங்கி ஆகினேன்றது அந்த குருவ கூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க முச்சந்தி வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆகினை இந்த இரண்டு புருவத்துக்கு நடுவிலே மகர்ஷியோட ஆற்றலை வாங்கி நாங்க அவங்களுக்கு கொடுப்போம் கொடுத்து அத வந்து அவங்க அப்பதான் வந்து அவங்களையே அவங்க திரும்பி பாக்குற நிலைக்கு வருவாங்க எப்படின்னா எல்லாமே ஐம் புலன்கள் வழியா எவ்வளவுலாம் திரிஞ்சு போனாங்களோ அதெல்லாம் இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கட்டுப்படுத்திடுவாங்க எல்லாமே நம்ம தப்பு பண்றோம் நம்ம தப்பு பண்ணி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத அவங்கள அவங்களே திரும்பி பாக்குற நிலைமைகள் கொண்டு வந்துடும் இதுதான் வந்து ஆகினை தீஷை இந்த ஆகினை தீஷையில வந்து மூன்று வினை கற்பகல் போகும் நாங்க அப்ப தன்முனைப்பு போகும் சொல்லுவாங்க ஆகாமிய கர்மம் பிராய்ச்ச பிராயத்த கர்மம் அப்புறம் வந்து சஞ்சித கர்மம் பிராய்ச்சித்த கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் இந்த மூணு கர்மங்களும் நம்மளை விட்டு போகுது இப்ப சஞ்சித கர்மம் என்னன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய கர்மாக்களை தான் நம்ம வாங்கி வந்து பிறந்திருக்கோம் அப்போ நம்மளுடைய கர்மாக்கள் நம்ம சேருது அப்போ பிராய்ச்சித்தம் பண்றோம் அதுக்கு அதுக்கடுத்தது அகாமிய கர்மம்னா இனி செய்ய போற காரியங்கள்ல நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுதாக தான் இந்த திசை மகிழ்ச்சியோட உயிர் கலப்பு நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இதுதான் வந்து மன்றத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆகின திசை கொடுக்குறாங்க உம் பூர்வ மத்தியில நம்மளுடைய உயிராற்றலை கவனிக்க வைக்கிறாங்க அந்த உயிராற்றல் எங்க இருந்ததுன்னா மூலாதாரம் என்ற ஒரு சாந்தி தவம் அதாவது அனஸ் பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஆஹ் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு அடியில லாஸ்ட் எண்டுலயும் மூலாதாரம்ன்ற ஒரு ஆனஸ் பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல அந்த அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான் சென்ட்ரல்ல தான் வந்து மூலாதாரம் என்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அங்கதான் உயிராற்றல் குண்டலி ஆற்றல் வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த குண்டம்ன்றது வந்து என்னன்னா நெருப்பு நெருப்பால நம்ம உயிர்கள் அங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆணும் பண்ணும் சேர்ந்த அந்த உயிரு நம்ம உடல்ல நம்ம அம்மா அப்பாவோட உயிர் நம்ம உடல்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த உயிரை வந்து குருவின் மூலமா நம்ம நெத்தி பொட்டுக்கு கொண்டு போய் வைக்கும் அப்ப கொண்டு போய் வைக்கிறதுதான் வந்து ஆகினை ஆனா திருப்பியும் கொண்டு வந்து திருப்பி சாந்தின்றது எங்க கொண்டு வரணும்னா ஸ்பைனல் கார்டு லாஸ்ட்ல எங்க முடியுதோ அந்த மாதிரி ஆன ஸ்பைன்ட்டுக்கு மேல ஒரு இன்ச்சு நடு சென்டர்ல அந்த உயிராட்டல திருப்பி கொண்டு வந்து சாந்தின்ற ஒரு திசை கொடுத்து எட்டுன்னு வந்து அங்க வச்சிருவோம் ஏன் இப்படி இப்போ இங்க இருக்கிறது ஏன் எங்க அத்துமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நாம திரும்பி பாக்கணும் அதே நேரத்துல அங்கேயே இருந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய குடும்பங்கள் ஏன்னா மகிழ்ச்சி சொல்லியிருப்பாரு நம்ம குடும்பமும் முக்கியம் நாம இதுக்குள்ள இருக்கிறோம் இதுவும் முக்கியம்தான் அதே நேரத்துல நம்ம குடும்பத்தை கவனிக்கணும் முதல் கடமையே நம்ம குடும்ப கடமை தான் அந்த கடமையை நாம பாக்கணுன்றதுனால அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தீசையை வாங்கிட்டு காட்டுக்கு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் போக கூடாது பெண்களே கண்டிப்பா இதுல இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னவங்க பெண்களை மட்டும்தான் இதுல மகிழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் அவர் தீசையை கொடுத்தது அப்படி இந்த உயிராட்டல கவனிக்க வைக்கிறாங்க அதே இடத்துல அங்கேயே இருந்துட்டோம்னா அவங்க அப்படியே சித்தம் போக்கு சிவம் போக்குன்ற நிலைமைக்கு போயிடுவாங்கனாலதான் திருப்பி கொண்டு வந்து மூலாதாரன்ற ஒரு சாந்தி த தீட்சை கொடுக்குறாங்க இதுதான் வந்து ஆகின தீட்சை அடுத்தது சாந்தி தீட்சைன்னுவாங்க இந்த தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நாங்க தல உச்சியில நடு சென்டர்ல குழந்தை பிறந்த ஒரு மாசத்துல அந்த குழந்தையோட தலையில எப்படி கொல கொலன்னு இருக்கும் பாருங்க அந்த இடம் தான் வந்து நுழைவு வாயில் அதாவது இறைவனுடைய வாசல்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாசல் திறந்து வச்சிருப்பாங்க திறந்துக்கிறதுக்கு மகிழ்ச்சியோட ஆற்றல் மூலியமாக நம்ம அங்க த தீட்சை கொடுக்குறோம் டச் கொடுக்குறோம் அப்போ மண் தலைக்குள்ள இருக்கிற கோடிக்கணக்கான
ஆனா இப்ப மகிழ்ச்சியோட ஆற்றல வாங்கி நம்ம டச் கொடுத்த பிறகு எப்படி தாமர இதழ்கள் எத்தனை தாமரங்கள் எப்படி மலருதோ அந்த மாதிரி இந்த டச் கொடுத்த பிறகு அத்தனை நரம்புகளும் தலையில உள்ள அத்தனை நரம்புகளும் ஆக்டிவேட் ஆகி நம்ம ஒரு புத்துணர்ச்சியே பெறுறோம் அப்பதான் வந்து எல்லா செயலுமே நமக்கு நன்மையே கிடைக்குது நம்ம ஆராய்ச்சி மூலியமா தான் நல்ல விஷயங்களை நம்ம செய்வோம் அதுலதான் நம்ம வந்து அப்ப அந்த அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒருத்தரை வாழ்த்தும் பொழுது அந்த எங்க டச் கொடுக்க வச்சாரோ மகிழ்ச்சி அந்த இடத்துக்கு போய் நின்று அவங்கள வாழ்த்தணுன்றது அப்ப அந்த இடம் வந்து தவம் பண்ணும் போது அந்த நரம்புகளுக்குள்ள ரத்தங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் அமைதி பெறும் அப்படி அமைதி பெறும் போது நம்மளுடைய மன அழிச்சூழலும் அமைதி பெறும் இப்ப நம்ம பீட்டா அலையில இருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அல்ட்ரா நிலைக்கு வருவோம் அதுக்கப்புறமா பீட்டா அலை டெல்டா அலைக்கு எல்லாம் போன பிறகு நம்மளுடைய மன அழிச்சூல் டெல்டா அலைக்கு வந்துருவோம் இப்ப அப்படி குறையும் போது ஏன் இப்படி குறைய வைக்கிறாருன்னா மகிழ்ச்சி அங்க போய் நம்மள நிக்க வச்சிடறாரு துரியத்துல நிக்க வச்சிடறாரு அது அப்படி நிக்க வச்ச உடனே நம்மளோட அலைச்சூல் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் இப்ப டாக்டர் காட்டுவாங்க பாருங்க ஆஹ் இருதயத்தை வந்து செக் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க பாருங்க டிவியில அப்படியே கடகட கடகடும் கம்பி கம்பியா ஓடும் அது வந்து பீட்டா அலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீட்டால இருக்கும் போது ஓவரா ஓடும் எப்படின்னா பதினாலுல இருந்து நாற்பது வரை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை அப்படியே குறைக்கிறது இந்த தவம் இந்த மூணு தீட்சையை கொடுத்த பிறகு அவங்கள முதல்ல புரிய வைக்கிறதுதான் இந்த மூணு தீட்சையா இது மன்றத்துல போன பிறகு டச் கொடுத்து கொடுப்பாங்க இப்ப ஆன்லைன்ல ஆஹ் சொல்லி கொடு புரிய வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது தெரியலங்க ஐயா ஆஹ் மன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விளக்கங்கள் கிடைக்குங்க ஐயா மகிழ்ச்சி கொடுத்த இன்னும் ஒரு அத்தனையும் தவங்கள் இருக்கு உடலை தாண்டி இது வந்து உடலுக்குள்ள இருக்கிற தவங்கள் இது உடலை தாண்டியும் இருக்கிற தவங்களும் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து நம்ம மன்றத்துல போனாலும் இல்ல இந்த அகத்தாய்வுன்ற ப கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தவமும் உங்களுக்கு விளக்கம் வரும் இல்லையா அரவிந்த ஐயா வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அம்மா வந்து எல்லாத்தையும் சுருக்கமா சொல்லிட்டாங்க சூப்பரா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா கார்த்திகேன் நான் இந்த துரியம் தியானம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களைங்க அதுல ரெண்டும் வேற வேற இல்லைங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் துரியம் அப்படின்னா துர் இயம் அதாவது இயம்னா இயக்கம் துர் அப்படின்னா இயக்கம் இல்லாம போறது அந்த அசைவை குறைச்சுக்கிட்டே போறது அம்மா நல்லா சொன்னாங்க துரியத்துல கொண்டே நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்ட்டு சோ அந்த மனதை வந்து அசைவு இல்லாம நிறுத்திட பயிற்சிக்கிட்டு தான் துரியம் அது அதுதான் தியானமும் தியானம் அப்படின்னா எண்ணங்கள் இல்லாம போறது அஹ் அசைவுகளை குறைச்சிட்டே போறது அசைவு இல்லாம இருந்துச்சுன்னா எல்லைகள் தெரியாது அது ஏகமா மாறிடும் சோ துரியம் தியானம் ரெண்டும் வேற வேற இல்லைங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அம்மா சொன்ன மாதிரி மன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா தீட்சை அப்படின்ற முறையில உங்களுக்கு அதை வந்து செயல்முறை அடிப்படையில கூடையே இருந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் செய்வாங்க ஐயா வாழ்க்கை நன்றிங்க ஐயா